നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ദീർഘനാളത്തേക്ക് മാങ്ങ ഉണങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആണല്ലോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പച്ചമാങ്ങ എല്ലാം പഴുത്ത് തുടങ്ങും അന്ന് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും പച്ചമാങ്ങ ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുകയില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പച്ചമാങ്ങ ഉള്ളപ്പോഴും അത് ഉണങ്ങി സൂക്ഷിക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത് പച്ചമാങ്ങയുടെ അതേ ഗുണത്തിലും രുചിയിലും തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് വർഷത്തോളം കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം മാങ്ങ എങ്ങനെയാണ് ഉണങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാങ്ങയുടെ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് മാങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ദേശക്കെട്ടിയുള്ള കിളിച്ചുണ്ടൻ മാങ്ങ ഇപ്പം പറിച്ച് ഞാനത് കഴുകി തുടച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് കല്ല് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് ചെത്തി മാറ്റാം എന്നിട്ടത് ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി പൂളിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൂളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി വലിപ്പവും വേണ്ട ഇത് നല്ല ദശക്കെട്ടിയുള്ള മാങ്ങയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ മാങ്ങായും ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം മുഴുവൻ മാങ്ങായി ഞാൻ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മിക്കവാറും ഒരേ കനത്തിൽ തന്നെ അരിയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഒരുപോലെ ഉണങ്ങി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് കല്ല് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിന് ഒരു കപ്പ് ഉപ്പ് കല്ലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് നല്ലവണ്ണം വേണം ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി വെക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാനൊരു മൺപാത്രത്തിലാണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് മൺപാത്രത്തിലോ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിയിലോ പരണിയിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം ഒരിക്കലും അലുമിനിയം പാത്രത്തിലും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലും ഇട്ട് വെക്കരുത് ഇപ്പം ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ടേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ പ്രാണിയൊന്നും കയറിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ പ്രാണി കയറുന്ന വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുണി വെച്ച് മൂടി കെട്ടി വെക്കണം ഇത് ഇതിപ്പം ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് നാളെ ഒരു രാ ഇന്ന് ഒരു രാത്രിയും നാളെ ഒരു പകലും നാളെ ഒരു രാത്രിയും രണ്ട് രാത്രിയും ഒരു പകലും ഈ ഉപ്പിനകത്ത് തന്നെ ഇതിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം നമുക്കിത് വെയിലത്ത് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിരുന്ന മാങ്ങയാണിത് രണ്ട് രാത്രിയും ഒരു പകലും ഉപ്പ് കല്ല് തിരുമ്മി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയി ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ കിടക്കുന്ന മാങ്ങായാലും ഒക്കെ ഉപ്പ് ശരിക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മാങ്ങയാണ് രണ്ട് രാത്രിയും ഒരു പകലും ഇരുന്ന് ഇനി നമുക്കിത് വെയിലത്തൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ തട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഉണങ്ങിയെടുക്കുന്നത് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വെച്ച് കഴിവത് ഉണങ്ങാതിരിക്കുക സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പായൽ വെച്ച് ഉണങ്ങിയെടുക്കണം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ തട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഉണങ്ങിയെടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ നിരത്തിയിട്ട് ഉണങ്ങണം ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുക്കണം രണ്ട് മോ മൂന്നോ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേണം ഇതുപോലെ നിരത്തിയിട്ട് വേണം നല്ല വെയിലത്ത് ഇത് ഉണങ്ങിയെടുക്കാൻ കനത്തിലിടരുത് ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഇടണം ഞാൻ വേറെ ഒരു പാത്രം കൂടെ എടുക്കുവാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്റ്റീൽ തട്ടിലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് നിരത്തി വെച്ച് നല്ല വെയിലത്ത് ഉണങ്ങിയെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് വെയിലത്ത് കൊണ്ടെടുക്കാം 
ഈ മാങ്ങായിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണിത് ഈ വെള്ളം കളയരുത് ഓരോ ദിവസവും ഒരു ദിവസം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വീണ്ടും ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഈ ഉപ്പുവെള്ളം മുഴുവൻ ഈ മാങ്ങ വലിച്ചെടുക്കണം മാങ്ങ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ഓരോ ദിവസം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് മാങ്ങ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം മൂടി തന്നെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ മാങ്ങ ഒരു ദിവസം ഉണങ്ങിയതാണ് ഇത് ഇന്ന് ഇവിടെ അല്പം വെയിൽ കുറവായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഉണങ്ങിയ മാങ്ങയാണിത് രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാങ്ങ വെച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പുവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഉപ്പ് മാങ്ങ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഈ മാങ്ങ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് കുടഞ്ഞു വെക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉപ്പ് നീര് പറ്റണം വീണ്ടും നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം നാളെയും ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെയിലത്ത് വെക്കണം അന്നേരം ഈ ഉപ്പുനീര് മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുപോലെ ഈ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലേക്ക് മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൂന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഉപ്പുനീരിൽ ഇടാനുള്ള ഉപ്പുനീര് എൻ്റെ കയ്യിൽ അയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതും കൂടെ ഞാൻ ഉപ്പുനീരിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഉണങ്ങി പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉപ്പുനീരില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉപ്പുനീര് തീർന്നു പോയി പിന്നെ ഞാനിത് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉണങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം എന്താ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒടിയണം ആ വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയെടുക്കണം ഇതാണ് ഉണ ഉണക്ക മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ ഉണങ്ങിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് രണ്ട് പാത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യം ഉണങ്ങാൻ വെച്ചത് ഉണങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊള്ളാനുള്ളതേ ഉള്ളു അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പുനീരെല്ലാം വലിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിപ്പോയത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിത് ഒരു പ്ലാ ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാണ് സീൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വായു കിടക്കാത്ത കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നന്നായി അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഇത് എങ്ങനെയായാലും ഇത് ഒട്ടും വായു കയറാതിരിക്കണം വായു കയറിപ്പോയെന്നാൽ ഇത് തണുത്തും പോകും പൂപ്പലും വരും അപ്പം ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനുള്ളത് ആ വിധത്തിൽ കുറേശ്ശെയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം പൂക്കളൊന്നും കയറാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഞാനിത് ഓരോ പ്രാവശ്യം കുറേശ്ശെ എടുക്കാവുന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്രയാണ് ഞാൻ ഓരോ പാക്കറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്തോരം ആവശ്യമുണ്ടോ അതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളിത് ആവശ്യത്തിൽ ഒത്തിരി നിറച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് പോയെന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ ഉള്ളത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് പിന്നെ സീൽ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും എടുത്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മെഴുകുതിരിയൽ ഒരുക്കിയാണ് വെക്കുന്നത് ഇത് ആർക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണിത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും ഇതുപോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കണം എന്നത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് സീലായിക്കൊള്ളും കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി അറ്റം മുതൽ എല്ലാ അറ്റവും എല്ലാ സ്ഥലവും ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ സീൽ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതിപ്പം നല്ലവണ്ണം സീലായിട്ടുണ്ട് ഇത് വായു കയറാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം ഇത് കേടാകാതിരുന്നോളും നമുക്ക് പച്ചമാങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം അച്ചാറിടാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ചെമ്മീനും മാങ്ങായും ചക്കക്കുരു മാങ്ങായും ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ടും ഈ മാങ്ങ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുതിർക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് ഉപ്പും കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒത്തിരി ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്ന് അലുത്ത് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഇത് ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും ഇട്ടൊന്ന് കുതിർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കറി വെക്കാനോ അച്ചാറ് വെക്കാനോ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ ധാരാളമായി കിട്ടുന്ന ഈ സമയത്ത്
ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി കുര്യാക്കോസ്